Zwölftes Kapitel Sind unsere Gedanken frei? Ich fragte Anastasia, wie meinst du das, Freiheit zu schenken? Freiheit der Gedanken haben doch alle Menschen. Unter den Alltagsbedingungen der technokratischen Gesellschaft wurde die Freiheit der menschlichen Gedanken stark eingeschränkt. Ja, die technokratische Welt kann überhaupt nur existieren, wenn die menschlichen Gedanken unterjocht sind. Ich denke, du gehst etwas zu weit. Die Redefreiheit ist von Land zu Land unterschiedlich, meinetwegen. Aber denken kann doch jeder, was er will. Das ist eine Illusion, Wladimir. Die meisten Menschen sind gezwungen, ihr Leben lang in den gleichen Bahnen zu denken. Das ist leicht festzustellen, indem wir einen Querschnitt durch die Gedankenmuster eines typischen heutigen Menschen erstellen und zu einem lebenslangen Gesamtbild zusammenfügen. Durch diese einfache Methode kannst du den Leitgedanken der gegenwärtigen Menschheit bestimmen. Klingt interessant. Lass uns gemeinsam versuchen, diesen Leitgedanken zu bestimmen. Gut, dann sage mir, wie alt ein Mensch heutzutage im Durchschnitt wird. Ist das wichtig? Nicht besonders. Das Denken verläuft sowieso recht einförmig. Aber wir brauchen diese Zahl für unsere weiteren Berechnungen. Ein Menschenleben dauert heutzutage etwa 80 Jahre. Also gut, sagen wir, ein Mensch ist geboren worden. Oder genauer gesagt, hat er die materielle Ebene seines Daseins betreten. Bleiben wir lieber bei der Geburt, das ist für mich klarer. Meinetwegen. Das kleine Kind erblickt die Welt und versucht sie zu begreifen. Seine Eltern sorgen dafür, dass es Kleidung, Nahrung und ein Dach über dem Kopf hat. Sie werden aber auch mehr oder weniger danach streben, sein Verhalten und seine Beziehung zur Umwelt zu beeinflussen. Der Erkenntnisvorgang dauert ungefähr 18 Jahre. Und während dieser Zeit gibt sich die technokratische Welt alle Mühe, den jungen Menschen zu beeindrucken. Lass uns also sagen, dem Menschen bleiben 62 Jahre, in denen er frei über den Lauf seiner Gedanken verfügen kann. Ja, das kann er. Aber du hast gesagt, dass jemand ihn daran hindert. Ja, das habe ich. Lass uns also sehen, wie viel Zeit ihm bleibt, frei zu denken. Gut. Jeden Tag schläft der Mensch eine Zeit lang, um sich zu erholen. Wie viele Stunden Schlaf braucht der Mensch etwa täglich? In der Regel acht. Berechnen wir jetzt die 62 Jahre mit den acht Stunden Schlaf pro Tag, so erhalten wir unter Berücksichtigung der Schaltjahre im Endergebnis 181.160 Stunden Schlaf im Leben eines Menschen. Das gleicht einer soliden Schlafperiode von rund 21 Jahren. Und wenn wir nun diese 21 Jahre von den 62 Jahren abziehen, so bleiben noch 41 Jahre des Wachseins. In der Wachperiode verbringen die meisten Menschen einen großen Teil ihrer Zeit damit, Nahrung zuzubereiten und zu essen. Was denkst du, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, Wladimir? Das Kochen und Einkaufen erledigen meistens die Frauen, während die Männer mehr Zeit damit verbringen, das nötige Geld zu verdienen. Und was schätzt du, wie viel Zeit auf diese Weise verwendet wird? Da wäre zunächst mal das Einkaufen, dann Frühstück, Mittag und Abendessen. Insgesamt vielleicht drei Stunden am Tag, unter der Woche. Aber natürlich sind nicht alle in der Familie mit diesen Dingen beschäftigt. Einige essen nur. Hm. Wenn man das Geschirrspülen noch dazu rechnet, sagen wir zweieinhalb Stunden pro Tag für einen Erwachsenen. Eigentlich ist es schon etwas mehr. Aber bleiben wir mal bei deiner Rechnung von zweieinhalb Stunden pro Tag. Damit kämen wir auf 56.612,5 Stunden oder, mit anderen Worten, 2.359 Tage. Das sind etwas über sechs Jahre. Von unseren 41 Jahren bleiben also noch 35 übrig. Um in der technokratischen Welt Nahrung, Kleidung und eine Wohnung bekommen zu können, muss der Mensch eine in dieser Welt notwendige Funktion erfüllen. Er muss arbeiten. Ich möchte hierbei betonen, Wladimir, dass der Mensch arbeitet, nicht weil es ihm gefällt, sondern weil ihn die technokratische Welt dazu zwingt. 
ansonsten würde es ihm an lebensnotwendigen Gütern mangeln. Also, wie lange müssen die meisten Menschen täglich arbeiten? Hierzulande sind es acht Stunden. Dazu kommen vielleicht zwei Stunden Hin- und Rückfahrt. Dafür gibt es aber jede Woche zwei freie Tage. Es wird etwas kompliziert. Dann versuche zu schätzen, wie viele Jahre seines Lebens der Mensch für seine bei weitem nicht immer geliebte Arbeit verwendet. Gar nicht so einfach ohne Taschenrechner. Was denkst du, wie viel? Wenn jemand 30 Jahre berufstätig ist, so arbeitet er zehn volle Jahre für seinen Arbeitgeber, genauer gesagt für die technokratische Welt. Von den 35 Jahren bleiben also noch 25 übrig. Was tut der Mensch sonst noch während seines Lebens? Er sieht fern. Wie viele Stunden am Tag? Mindestens drei Stunden. Das macht insgesamt acht Jahre vor dem Fernseher. Bleiben also nur noch 17 Jahre. Aber auch diese Zeit steht dem Menschen nicht für die Beschäftigung zur Verfügung, die allein dem Menschen gegeben ist. Der gezügelte menschliche Geist ist träge. Er lässt sich nicht von einem auf den anderen Moment umschalten. Die aufgenommenen Informationen halten ihn meist auf Dauer in ihrem Bann. Im Durchschnitt denkt ein Mensch in seinem ganzen Leben nicht mehr als 15 bis 20 Minuten über den Kosmos nach. Natürlich gibt es auch Menschen, die dafür gar keine Zeit verwenden. Andere hingegen verbringen mit solchen Gedanken Jahre. Das kann jeder am besten selbst sagen, indem er über sein eigenes Leben reflektiert. Jeder Mensch ist ein individuelles Wesen und ist bedeutender als eine ganze Galaxie. Denn ihm ist es gegeben, neue Galaxien zu erschaffen. Gleichzeitig jedoch ist der Mensch Teil der menschlichen Gesellschaft, die man auch als eigenständiges Wesen betrachten kann. Gerät der Mensch, der große Meister des Universums, in die Fangmaschen der Technokratie, so wird er seiner Freiheit beraubt, dreht sich im Kreise seiner Triebe und arbeitet auf seine eigene Vernichtung hin. In den Siedlungen der Zukunft hingegen führen die Menschen ein ganz anderes Leben. Ihre Gedanken sind frei und menschlich. Sie arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin und führen die menschliche Gesellschaft aus der Sackgasse heraus. Der gesamte Kosmos erbebt in froher Vorahnung des vereinheitlichten menschlichen Traumes. In Bälde wird das Weltall eine neue Schöpfung, eine neue Geburt erleben. Der menschliche Traum wird einen wunderbaren neuen Planeten hervorbringen. Recht hochtrabende Worte hast du für diese Siedler übrig, Anastasia. Dabei sind es doch ganz einfache Leute. Selbst ihre äußere Erscheinung hat sich gewandelt. In ihnen leuchtet eine starke Energie. Schau nur genauer hin. Siehst du diese Großmutter und ihren Enkel, die gerade aus der Siedlung fahren?